Hello mga kakartoks! Nagahanap ka ba ng reliable at worth the budget na multipurpose vehicle o MPV? Pag-usapan natin ang isa sa mga common na sasakyan na makikita natin sa ating mga kalsada. Ang Toyota Innova 2.8e 2018. Ito na ba ang MPV na para sa iyo? Let's roll! Bago ang lahat mga car talks, pag-usapan muna natin ano ba yung ino-offer ng Toyota Innova 2.8e 2018 para sa atin. Ang Toyota Innova 2.8e ay may two engine options mga car talks. Isang 2.0 liter na gas engine at isang 2.8 liters na diesel engine. Itong review unit natin ay powered by 2.8 liters 4-cylinder 1GD FTV engine na may variable nozzle turbocharger and intercooler turbo na nagpo-produce ng 169 horsepower sa 3,600 RPM. Ang kanyang torque ay 360 newton meters sa uh, around 3,400 RPM naman. Ang last generation ng Innova mga kakartoks ay may 2.5 liters turbocharged na diesel engine. Yun ay malakas na yon para sa panahon niya. At more than enough na yung hatak niya. Kaya imagine this, nadagdagan pa. Mas inimprove pa ng Toyota. Kaya talagang mas malakas yung pooling power ng Toyota Innova na review unit natin ngayon mga kakartox. Ang Toyota Innova 2018 e-variant ay paired sa either 5-speed manual transmission or 6-speed na automatic. Itong review unit natin uh, comes with 5-speed manual transmission. which is slightly disappointing mga car talks kasi yung iba sa ganitong price range ay ano na yan 6 speed manual na pero okay lang yon mga car talks malalaman niyo kung bakit mamaya kaya ano ba yung special features nitong Toyota Innova na meron tayo ngayon mga car talks lahat ng variant ng Toyota Innova ay standard na meron ng ABS o yung anti-lock braking system at meron na rin itong EBD o yung Electronic Brake Distribution. Ganun din, yung dual airbags, standard na yan sa harapan. So, lahat ng variant ng Innova may dual airbags na at the minimum. So, talagang masasabi natin na itong Toyota Innova, mga kakartox, talagang feature pack ito. Mamaya, pag-usapan pa natin yung iba pang magaganda at malulupit niyang features. Tara, check muna natin yung exterior ng Toyota Innova. Sa harap ng Toyota Innova, mga kakartox, makikita natin yung macho at may dating na design niya. Umpisa yan sa curvy na hood niya na parang may muscle. Tapos yung kanyang malaking grill, dag ng angas niya, mga kakartox. Nasa grill din niya yung malaking Toyota badge na talaga nagpapatunay na isa itong proud Toyota car. At makikita rin natin yung kanyang headlights na pahaba yung housing niya. At dual halogen ito mga kakartox, hiwalay yung bulb para sa high, hiwalay din yung bulb para sa low beam. Medyo iba rin sa typical design ng mga ibang sasakyan ngayon ito, kasi hindi kadikit ng headlights yung kanyang mga signal lights. Nasa baba ito mga kakartox, doon mo sa baba makikita, katabi ng sa bandang babang gilid niya. Pero itong signal light niya mga kakartox ay maliwanag ito, kaya madali pa rin makita kahit nasa baba yung position niya. At itong review unit natin ay may dagdag na upgrade sa harapan. Meron itong bull bar na masasabi natin na added safety features na rin mga kakartox. Naglagay na rin ng mga chrome accent sa headlights at mamaya makikita nyo sa mga door handles niya rin. Sa gilid naman mga kakartox, makikita natin sa kanya yung mga malalaking windows niya at malalaking pinto. At doon sa bandang dulo Makikita natin medyo pointed yung window sa likod ano, na nagbibigay ng balance sa design ng windows niya doon naman sa front side. At makikita rin natin na may extra curb sa baba ng windows niya sa front at kitna mga kakartox no, na nakakadagdag ng masculine look nitong Toyota Innova. 
Ang door handles niya ay same ng body color pero nilagyan na ito ng chrome handles ng may-ari nito, mga kakartox. Ang side mirror niya ay power adjustable na may repeaters na rin. Nandun yung may signal light na rin siya sa kanyang mga side mirror. Ang kanyang gulong ay alloy wheels na 16 inches paired sa 205-65R16 na gulong. Kaya sapat na sapat lang ito para sa kanyang body size. Sa bandang likod naman mga kakartox, makikita rin natin na talagang hindi tinipid ng Toyota yung design ng Toyota Innova. Yung kanyang taillights housing ay hugis inverted na L na malaki. Kaya kitang kita ito lalo na kapag nagbe-brake ka or naka-on yung taillights mo. Magkasama sa side ang brake lights or taillights at ang kanyang mga signal light. Sa bandang gitna naman, which is yung nasa rear doors na side, nandun yung reverse light niya. At nasa gitna din yung kanyang malaking Toyota badge. Nasa left naman yung Innova badge at sa right yung 2.8E na badge. ba diba, napakaganda, balancing balance Sa bandang baba ng kanyang rear bumpers ay makikita natin meron siyang reflectors din para sa added visibility, lalo na kapag kagabi. Sa bandang taas naman ng kanyang rear door, makikita natin yung rear window niya na may rear defoggers at rear wipers. Ano? So, do, dalawa yung features niya sa likod na yon. At makikita natin na sinama na rin ng Toyota yung rear spoiler na may third brake lights na LED. Kaya talagang binigay ng Toyota yung magagandang features na pwede kay Innova sa bandang likod. Well, Overall talaga mga kakartos, talaga maganda at maangas ang dating ng Toyota Innova sa labas. Pero, I guarantee you mga kakartos, mas exciting sa loob. Tara, tingnan natin. Sa bandang harapan mga kakartox, una ninyong mapapansin yung stylish at futuristic na datingan ng kanyang dashboards. Ang mga bagong kotse ngayon, talagang wavy naman din yung design ng dashboards nila from driver side to passenger side. Pero makikita natin dito, dinagdagan pa ni Toyota yan. Mas wavy yung design ng dashboards nito. Tapos nakadagdag pa yung mga aircon vents sa harap. Sumasabay yung shape nila sa pagka-wavy ng dashboards nito. Nakadagdag din sa kanyang design yung horizontal na gray parts niya sa gitna ng dashboards. At yung silver housing ng kanyang radyo. Yun nga lang, talagang all plastic yung kanyang dashboards at sidings. Pero hindi naman ito mga kakartoks, yung cheap na plastic. No? Magandang klaseng plastic naman yung feel niya. Yung kanyang panel gauge, mga kakartox, ay simple lang. Dalawang malaking bilog, na yung isa doon, tachometer at engine temperature nandun. Yung isa naman, yung kanyang speedometer at yung kanyang fuel gauge. Sa gitna ay may LED na display na maraming info ka rin makikita, kagaya ng average fuel consumption niya, average speed, temperature sa labas, etc. Mariwanag din yung ilaw ng kanyang panel gauge mga kakartox kaya kahit umaga, kitang kita mo yung mga info sa panel gauge niya. Ang manibela naman ni Toyota Innova mga kakartox ay 3-spoke na may mga kaunting gray or silver lining. No? Hindi rin ito leather pero may airbags ito sa gitna doon sa may bandang busina. Sa bandang left spoke niya makikita mo yung hands-free controls niya at yung radio controls. Tapos sa right spoke naman niya, makikita mo yung display button doon mga kakartox para madali mong mapalitan yung nakikita mong display doon sa panel gauge niya. Wala namang something fancy sa kanyang manibela, pero yung kanyang steering mga kakartox ay EPS na o electric power steering. Kaya malambot siya kapag nakahinto at tumitigas naman kapag mabilis na yung takbo mo. Sa bandang gitna naman ng kanyang dashboards mga kakartox ay Makikita natin yung kanyang 2D na radio. Pero hindi ito AVN mga kakartox. Ano? Simple ano lang to 2D radio na may LED display. Pero huwag ninyong malitin yan mga kakartox. Merong Bluetooth functionality yan. Kaya di mo na kailangan pang hawakan yung phone mo kapag may tumatawag sa'yo mga kakartox. 
Pero bukod sa Bluetooth, meron din itong ano, CD or DVD para yan sa mga ano, Titos of Manila. Meron ding FM or AM radio, USB for iPad connectivity o para doon sa mga downloaded songs mo na nasa USB. At meron din itong auxiliary connection, yung 3.5 mm jack. Sa baba naman ng radio niya, mga car talks, makikita natin yung slightly interesting na design ng kanyang aircon controls. Instead na sa traditional na design na naka 90 degrees, ito medyo tilted ng kaunti paangat, mga car talks. Kaya mas madaling makita at pihitin yung mga controls niya. Though manual knobs lang ito, hindi ito yung, ano, hindi ito yung climate control. Mataas din yung pwesto ng mga knobs niya, kaya di mo na kailangang yumukun ng kaunti para mapihit yung mga ito. No? Komportable yung komportable mong mapipihit yung mga aircon controls. Sa bandang baba naman, makikita natin yung dalawang magandang buttons ng Toyota Innova mga kakartox. Ito yung eco mode at power mode buttons. O mga kakartox, makakapili ka ng driving mode sa Toyota Innova na ito. Kung gusto mo ng tipid driving dahil medyo traffic sa city, piliin mo lang yung ano, pindutin mo lang yung eco mode. Tapos pipindutin mo naman yung power mode kapag gusto mong magamit yung full potential ng engine ng Toyota Innova. More on this mamaya sa performance part mga kakartox. Kapag hindi mo naman pinindot yung either sa dalawang yan, ano yan, automatic normal driving mode yan mga kakartox. Ang driver seat niya ay three-way adjustable. Bukod doon sa standard na sandalan at layo niya, na-adjust mo rin yung taas ng upuan. Meron siyang manual adjustment doon. Kaya kung namumroblema ka dahil medyo kulang ang height mo mga kakartox, no problem yan sa Toyota Innova. Pwede, pwede mo siyang i-drive. Punta naman tayo sa second row niya mga kakartox. Una nyo agad mapapansin dito sa second row niya ay maluwag yung legroom niya. Kahit medium o malaking tao yung upo, komportable pa rin sila dito. Design din talaga ito para sa tatlong tao kasi makikita natin meron itong tatlong seat belts dito sa second row. Meron din siyang battle holder sa magkabilang pinto. At nasa second row din ang access sa kanyang fan controls para sa rear air conditioning. May two air vents din sa ceiling which is enough para sa mga nakaupo dito sa second row. Kaya talagang maluwag at comfing comfy itong second row mga ka Eh paano naman kaya yung third row? Yung third row niya mga ka ay okay din naman. Pero talagang syempre magsasuffer ang legroom kapag sa third row ka uupo. Kaya advisable talaga na yung mga uupo dito mga kakartoks ay yung medium o small built na tao. Para kahit papano ay comfortable pa rin para sa kanila. Meron ding mga battle holders sa magkabilang gilid para sa mga pasahero sa third row. Kaya itong Toyota Innova mga kakartoks, masasabi nating makapag-uupo ito ng 7 persons na comfortable. Pwede pa sigurong i-extend to 8 or 9, depende sa mga sasakay. At syempre, depende sa may-ari kung papayag siya mga kakartox. Ang kanyang trunk space ay masasabi nating maluwag din, given na 3 rows ang Toyota Innova. Meron itong 300 liters ng cargo capacity kapag nakababa lahat ng seats. Diba? Maluwag pa rin yun, ano mga kakartox? Ang kagandaan pa sa kanya, pwede mong pang i-fold yung third row seats niya na magbibigay naman sa'yo ng total of 758 liters ng cargo space. O diba, mala malaki, marami ka nang may sasakay. Pero kung kulang pa rin sa'yo yan mga kakartox, pwede mo pang i-fold ulit yung second row seats niya para magkaroon ka ng total of 1,128 liters of cargo space. Good for deliveries na rin yan mga kakartox. Kaya kung ikaw ay transporti transportify o uh, lala move, pwede, pwede yung Toyota Innova din sa'yo. O ba ang ganda ng Toyota Innova sa labas at loob? Ano naman kaya yung feeling niya kapag dinadrive mo na siya? Tara, tingnan natin. So mga kakartox, ano? Uh, dito tayo ngayon sa test drive performance ng Toyota Innova 2.8e. So titignan natin ngayon kung paano siya magpe-perform sa mga real-life driving scenario o kaya road conditions ng Metro Manila. So, sa test na ito mga kakartox, para makita natin yung full potential ng Toyota Innova, ang ginawa natin, naka-on yung power mode. In-off natin yung eco mode. Siyempre, hindi nyo siya ma-appreciate pag naka-eco mode. Ano? So, tinan natin ano, mga kakartox, drive-in na natin. 
Una niyo mapapansin sa Toyota Innova, mga ka-car talks, talagang ano, uh, malambot yung kanyang pedal. Lalo na yung kanyang clutch. Siguro kahit mababad ka sa traffic, masarap siyang tapakan. Ganun siya kalambot. Tapos, shifting ng gears, okay din. Wala akong masabi sa gear shifting niya. Malambot ipasok yung mga cambio. At papansin niyo mga car talks, yung kanyang response no, sa throttle input mo. Papakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung turbo ng sasakyan na ito. So yan, ano, napansin niyo no? Grabe yung bilis, no? So talagang i i ipapakita niya sa iyo yung gusto mong speed kapag diniin mo. Hindi ka niya bibitinin. Kaya masarap itong manehoin, mga car talks. At preno, no? Makikita niyo yung preno niya, sabay na sabay, no? Malakas. Hindi ka rin ipapaya. Siyempre, kapag mabilis yung makina mo, kailangan mabilis din yung preno mo pumreno. Dahil nga may ABS ito at may EBD o electronic brake distribution, uh, pantay na pantay yung bigat ng preno niya sa lahat ng gulong, mga car talks. Steering niya, dahil ito electric power steering o EPS, papansin mo na talagang malambot siya pihitin. Lalo na kapag nakahinto, napakalambot. Pero, yung lambot niya, Tama lang, to the point na hindi ka naman uh, Hindi naman siya sobrang lambot na maaksidente ka no? Pagka mabilis yung takbo mo Nag-i-stiff din yung uh, takbo niya O yung, yung manibela niya Suspension, ano mapapansin niya sa suspension niya mga car talks Talagang malambot, maganda yung ride Hindi siya sobrang lambot Pero tamang-tama lang, to the point na yung mga maliliit O kaya mga medium size na mga lubak hindi mo masyadong mararamdaman sa kanya kasi maganda yung suspension mga car talk. sa likod medyo okay din yung kanyang suspension doon pero sa harap kapag dinadrive mo siya naabsorb niya mabuti yung mga bump sa pano papakita ko ulit sa inyo yung turbo niya mga car talks so makikita niya no ang bilis niya nagre-response ano sa mga throttle input mo hindi kanya ipapahuli talaga kaya maganda no, maganda to subukan pagpaakit ng bagyo pero maganda siya sa pa napapansin nyo rito mga car talks, yung safety features niya. Talagang napaka-safe nito kasi dalawa yung airbags. Isa sa passenger, isa sa driver side na airbags niya, dual airbags. Turning radius niya dahil medyo mahaba ang Toyota Innova, syempre kailangan nyo ng medyo maluwag-luwag na kalsada para makalikot. Hindi kagaya ng mga Toyota Wigo ng mga car talks. At isa pa rin medyo nakaka-storbo ng konti Pero masasana, masasanay ka rin Yung pillars niya medyo malaki no mga car talks Pero overall Okay naman Masasanay ka din Yung feel niya, i-drive Parang ano siya mga car talks eh Hindi ka mahirapan mag-adjust sa kanya Kahit mukha siyang malaki sa labas Pero pag nasa loob ka na Dinadrive mo na siya Okay din Yung kanyang size no? Hindi mo napifeel na malaki yung dala mong sasakyan kaya maganda Okay na okay siya I-drive no Highly recommended mga ka-car talks Kung talaga naghanap kayo ng diesel engine Na malakas Pero tipid pa rin Sa pagkonsumo ng diesel Kaya mapapansin talaga natin Na binigay talaga ng Toyota Yung lahat ng kaya niyang ibigay Sa Toyota Innova Para sa price range nito mga ka-car talks Totoo medyo maingay ang engine niya Kapag nasa labas ka pero kapag nasa loob ka, medyo nasisil naman ng Toyota Innova yung engine noise niya. At mas pogi rin siya tingnan sa totoo lang kumpara sa mga naunang generations ng Innova mga ka car talks. Kaya pinag-isipan talagang mabuti ng Toyota yung design nito. Sa diesel consumption niya, nakakuha kami ng average of 10 km per liter sa city driving ito mga ka car talks na puno ng tra traffic kapag ka naka eco mode tayo. For sure sa highway, mas tipid pa ito. Pero overall, talagang marami ka nang makukuha para sa presyo na ibabayad mo sa kanya. Kaya ano yung verdict natin sa sasakyang ito, mga ka-car talks? Bago ang lahat, uh, in case na nagtataka kayo, mga ka-car talks, kung magkano yung Toyota Innova, makikita nyo sa screen ang lahat ng variants niya at yung mga prices niya uh, as of making this video. So 2020 model ito, mga ka-car talks. Medyo marami para ano, no, isa-isahin. Pero yung pinakamurang Toyota Innova so far ay around 1,036,000 pesos. At ang top of the line naman niya ay umaabot ng 1,694,000 pesos. So ang tanong, kung ikaw ay buyer 
Gugustuhin mo ba ang Toyota Innova 2.8e 2018 model? Well, mga kakartox, kung gusto mo ng tipid pero powerful na diesel MPV, okay naman pala ang kasama kapag nagda-drive around 5 to 7 persons. Okay naman gusto mo ng powerful na diesel engine pero ayaw mo naman ng SUV kasi hindi ka naman nag-off-roading o hindi ka naman madalas nag-road trip sa mga matataas na lugar. Masasabi ko mga kakartox na para sa'yo ang Toyota Innova. Well, as its classification is saying, multi-purpose, ibig sabihin, pwede talaga siya sa kahit anong purpose mo. Kaya kung gusto mong magkaroon ng sasakyan na ayaw mo ng maliit, pwedeng pwede talaga sa'yo ang Toyota Innova. All around dito, mga kakartox. Kaya yan ang reason, kaya marami kayo nakikita ang Toyota Innova sa ating mga kalsada. Kasi Good na good siya sa karamihan sa mga use cases natin. Kaya yun mga kakartox, ano? Pasensya na kung medyo mahaba yung ating review ngayon. Marami kasi talaga tayo magandang masasabi sa Toyota Innova mga kakartox. Sana marami kayo natutuhan sa review natin ngayon. Kaya kung nag-enjoy ka sa review na ito at marami ka natutunan, please hit the like button. At kung bago ka lang sa channel natin, Don't forget to click the subscribe button naman. At isama mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Hanggang dito muna mga kakartox till our next videos. Remember, ride safe and enjoy!